எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷல் ஸோ அந்த ஒரு வார்த்தையில் தான் இந்த பயணம் எனக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு எஸ் ஆர் பிரபு சார் ஃபோன் பண்ணார் இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நீங்களே ஸ்பெஷல்னு சொன்னால் அப்போ என்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் அது கொஞ்சம் அமிச்சு விடுங்க டைரக்டர் அப்படின்னு கேட்டேன் வந்தார் யுவராஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எல் மற்றவங்களுக்குலாம் மூணு மணி நேரம் பேசியிருக்கீங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் பேசினார் இம்ப்ரெஸ்டு இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுன்னு நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த விதத்தில் நானும் ஒருத்தன் என்றைக்குமே ஸ்கிரிப்ட் தான் கிங் என்றைக்குமே ஸ்டோரி தான் கிங் அது தான் நீங்களும் எதிர்பார்த்து வரீங்கன்னு தெரியும் ஆனால் இது அதெல்லாம் தாண்டி ஸ்ட்ரைட்டாக மனசுக்குள்ளார போய் உட்கார மாதிரி ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காகவே இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஷூட் பண்ண பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸ்ரீ அண்ட் விதார்த்த வந்து ஃபுல் கதையை படிச்சுருந்தாங்கன்னு எனக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் படமும் பார்க்கல ஸோ உங்களை மாதிரி நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் படம் பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்டின் இப்படிப்பட்ட ஒரு படத்துக்கு வந்து மியூசிக் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஒரே ஒரு ரெக்கார்டிங் செஷன் போயிருந்தேன் அண்ட் சுட சுட அப்படியே ஒரு பாட்டு அங்கே தான் அப்போ தான் உருவாக்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஐ லைக் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டு யுவராஜ் அண்ட் ஜஸ்டின் ஒரு சிங்க்கில் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரியலி லவ் த பாட் பிகாஸ் நானே விஷுவல் ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்குறேன் ஸோ அது பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ஐ கெஸ் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் ஆர் லக்கி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்பப்போ எடிட் எடிட் பேசுவேன் சார் படம் எப்படி வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு அவரும் சார் நல்லா வந்திருக்கு சார் பாருங்கள் 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 நானும் அதை வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் கோகுல் இவ்வளோ டேலண்ட்டுங்க நீங்கள் நீங்கள் பேசவே மாட்டார் எனக்கு ஆக்சுவலி கேமராமேன்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஏ இது லைட் இடரா இது தரம் பயங்கரமாக கற்றுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் வந்து பேசாமல் அவரோட வேலையை அழகாக பண்ணியிருக்காருன்னா நிச்சயம் கோகுல் ஸோ தேங்க்யூ ஐ ஐ லவ் ஆல் த விஷுவல்ஸ் கலப்பேரட்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ ஒரு டீமாக இதில் வந்து யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க ஆர்ட் டிரெக்டர் ஆகட்டும் யார் எல்லா எவ்ரி ஒன் இஸ் கம்மிங் டு இட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவராஜ் ஸ்பேஷன் அப்படி தான் நான் உள்ளே வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து இது எப்படி லைக் சார் ரொம்ப அழகாக பேசுனீங்க சார் டு பிகின் வித் ஏன்னா அவ்வளோ ஆழமாக வந்து ஒருத்தரால் பேச முடியும்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு கவிஞரால் தான் பேச முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ எனக்கு அப்படிலாம் பேச வராது அது எப்படி நேச்சுரலாக வர்றது தான் அஃப்கோர்ஸ் அக்டோபர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதம் அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு தாத்தாவோட பிறந்தநாள் அக்டோபர் சிக்ஸ்த்து என் ஒய்ஃபோட பிறந்தநாள் ஸோ அவங்க எங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இந்த படம் பண்ணதே உங்களுக்காக தாமா அப்படின்னு ஸோ வீட்டில் நல்ல பேர் ஏற்கனவே வாங்கியாச்சு Uh, so yeah so i'm very happy to be part of this movie and uh, again uh, thanks to uh, professor tana karanatham or extreme endla or padam ipo indha mari or padam to bring to your knowledge uh, as me as a actor thank you thank you so much thank you padatha paarenga enjoy panunga feel panunga hi hi um வணக்கம் எல்லாருக்கும் இப்படி மீடியா கிட்ட பேசி உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஐ ஹோப் யூர் ஆல் வெல் இங்க என்ன பேசணும்னா காலையிலேருந்து நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ஈவன் மேக்கப் பண்ணும் போது என்ன சொல்லணும் என்ன என்ன சொல்லலாம் பிகாஸ் அவ்வளோ இருக்கு டிராஃபிக்ல இருக்கும்போது ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓகே ஐ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் அ ஸ்பீச் ஆனா ஒன்றுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணல என்னோ யோசிக்கவே இல்லை எக்ஸாக்டாக என்ன சொல்லணும்னா பட் ஐல் மேக் இட் ப்ரீஃப் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ ஃபியூ தேங்க்யூஸ் டு சே தேங்க்யூ பிரபு சார் நீங்கள் கால் பண்ணும்போது ஐ ஹேட் நோ ஐடியா தட் திஸ் ஃபிலிம் வுட் பிகம் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் மை கரியர் ஒரு மாதிரி லைஃப் சேஞ்சிங் ஐ வுட் சே ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் மை ஆக்டிங் கரியர் அதனால் ஐ ஹாவ் அ பிக் தேங்க்யூ டு சே um you were on my like to work with list and i'm so happy with this association thank you prabhu sir yuvraj uh yuvraj kitta first time uh, narration panna uh, bodu it was uh, i think we started at or moon mani irukum and afternoon la and by the time it finished i think it was like 7 o'clock 
வெளியே எல்லாம் இட் வாஸ் டார்க் அண்ட் ஐ ஹேட் டு டர்ன் ஆன் த லைட்ஸ் ஏன்னா தேர் வாஸ் ஸோ மச் டீடெயில் டு கிவ் இன் த ஸ்கிரிப்ட் and i was enjoying myself i was listening laughing in places emotional in places it was beautiful mm you were asking ninga and nanga ellarum all the actors you have nanga ellarum shine pandradukku vibe kodutirkinga and madri roles eludirkinga adukku thank you very rare, i feel like very rarely ivlo actors are irukom we are like six of us and idhula actually story is king uh and very confidently i can say uh, in this that the story will shine um vikram you were wonderful to me as a co-actor i really appreciate your company and just everything you have given to me as my co-actor i really appreciate you thank you uh to all my other co-actors avarnathi vidart shri sanya um uh, i'm very proud that we are all part of this film together uh, justin sir and to everyone else gokul um i'm really happy nanga ellarum romba hard work pannom uh it could be the working hours working situation illa just the emotion emotionality of the character uh adu onnu pudusa illa i mean everyone does a lot of hard work and um i think a good gift that everyone can give us is by supporting and watching the film i'm sure idile romba uh, irke i have learned a lot from this project uh, so thank you very much and uh, see you in the theaters on 6th of october ellarku vanakkam na indha padatha patti edhum pesa koodadhu summa generally indha padam mudichadukapra na pesaradhukku nareya irukku பொதுவாக நான் எந்த படத்துக்கும் வந்து நான் எங்கேயுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கிடையாது நான் அப்படியே போ என்ன என்ன நடந்தது பேச போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் போவேன் ஆனால் இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்தே என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க க கரெக்டாக பேசு நீ பேசுகிறது பாதி புரியாது கிடக்கணும் ஓடிடுவேன் கொஞ்சம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன பேசணும் என்ன பேசணும்னு சொன்னால் வாழ்க்கையை தான் பேசணும் சரி எதுவும் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு வந் ஒரு ஒரு இதோடு வந்தேன் ஆனால் எல்லோரும் இந்த படத்தை பற்றி வகையில் இருக்குமா அந்த ஜேர்னி அது அதுக்குள்ளே போகுது நான் எங்கே நான் ஸ்கிரிப்டை படிக்கிறதுலேருந்து மைண்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது முதல்ல நன்றி சொல்லிடுறேன் பொட்டான்ஷியம் ஸ்டூடியோ சார் பிரபாஸ் சாருக்கு தங்க பிரபாகர் சார் பிரகாஷ் பாபு சார் உங்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் என் என் என்ன மாதிரி ஒரு நடிகருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் குறிப்பாக மியூசிக் டைரக்டர் ஏன்னா என் வீட்டில் காலையில் ஆறு மணிக்கு எடுத்து அந்த கிச்சனில் போட்டால் அவர் பாட்டு தான் ஓடும் அப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும் எப்போயாவது என் பாட்டு ஓடாதா அப்படின்றது தான் என் பொண்ணும் என் ஒய்ஃபும் அவரோட பெரிய ஃபேன் அது இப்போ வந்து கொஞ்சம் நாளாக இந்த பா பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு இதுலேயே நான் இருக்கேனே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி கார்த்திக் நேதா நீங்கள் தலைவா கொஞ்சம் ஆள் மாறிட்டீங்க முதல்ல கண்டுபிடிக்கவும் இல்லை நானும் அவர் ஒரு நல்ல படங்களில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் இருக்கிறது கோகுல் செம்ம கேமராமேன் அதாவது இப்படி ஒரு அமைதியான ஒரு சாந்த சுரோதியை நான் பார்த்ததில்ல ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது விக்ரபுர்பு சார் அவருக்கு ஒரு நன்றி ஒரு நல்ல படத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மூலமாக அறிமுகமானாலும் ஒரு நல்ல படத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்ரதா அவங்க கூட எனக்கு ஒரு காம்பினேஷன் இருந்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சீன்ஸ் ரொம்ப நல்ல ஒத்துழைப்போடு ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு நன்றி என் கோ ஆக்டர் அவர் நதி அவங்க சொல்கிறாங்க நான் ஹெல்ப் பண்ண நான் ஒன்றும் இல்லை கையை தான் அந்த அவர் தான் அப்படின்னு காட்டி விட்டேன் அது அந்த உழைப்பு வந்து அவங்களுக்கு தான் இந்த க்ரெடிட் உங்களை மட்டுமே சேரும் ரொம்ப பிரமாதமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்க நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ பிரமாதமாக ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அப்படி கொண்டு வரதான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது ஓகே பொண்ணு பார்த்தாச்சு இவங்க தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோன்னே பத்திரிக்கை எடுத்துகிட்டு எல்லாரையும் நேராக போய் பார்த்தேன் எல்லாரும் கொடுக்கும்போது அவங்க எல்லாரும் நான் நல்லா இருக்கணும்னு அட்வைஸில் தான் சொல்லும்போது எல்லாரும் அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க பத்திரிக்கை குடிக்கல எனக்கு பயம் வந்துருச்சு எல்லோரும் கொடுத்துட்டேன் என் தம்பிக்கிட்ட வந்துட்டு 
நைட்டு உட்காந்து எனக்கு என் லைஃப்பில் அப்படிலாம் நான் பயந்தது இல்லை வேர்த்துருச்சு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னடா இப்படி பய இப்படி சொல்கிறாங்க இப்படி பயமுடுத்துறாங்க உண்மையிலே ரொம்ப பயமாக இருந்தது கல்யாணம் முடிஞ்சது கல்யாணம் முடிஞ்சதில் எல்லாரும் அனுபவிக்கிற எங்களுக்குள்ள சண்டைகள் சச்சரவுகள் போகிறது வர்றது எல்லாம் எல்லாருக்குமே நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா யாரெல்லாம் பார்த்தோன்னா அப்படி தானே அப்படி தானே யாருமே வந்து எங்கேயோ ஒரு திரையுலகில் தான் பார்த்துருக்குறோம் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு பாந்தத்தை வந்து பயங்கரமாக பார்த்துருக்கோம் அப்படி தான் இருக்கும்னு நம்ம நினச்சி போவோம் அங்கே உள்ளே போனோம்னா யாருமே யாரை கேட்டாலும் ஒருத்தர் கூட எனக்கு அப்படி யார்கிட்ட பேச என்ன என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க அந்த டயத்தில் தான் எனக்கு யுவராஜ் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தார் நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறையா படங்களுடைய கதைகளை நான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு அது ஓகே நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிடுவேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது பண்ணுறேன்றோம் ஆனால் என்னை விட்டு போயிடும் ஏன்னா இதை விட பெட்டராக ஒரு நல்ல ஆக்டர் கமர்ஷியலாக ஒரு ஆக்டர் இருந்தால் நல்லா இருக்கணும் அது போயிடும் அந்த படம் திரையில் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கும் அந்த படத்தை நானும் பார்த்துருப்பேன் ஆனால் ஐயோ நமக்கு தானே வந்தது அப்படிங்கிற எனக்கு சில சமயம் ஞாபகமும் இருக்காது அது எங்கேயாவது ஒரு மீட்டில் பார்க்கும்போது அந்த டயர் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு தாங்க சொன்ன அந்த கதை அப்படின்னு அப்படி நான் ஏன் பண்ணல இல்லை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னு அது நான் அது அது ஒரு பெரிய ஒரு காரணமாகவே இருக்காது ஆனால் இந்த படம் மட்டும்தான் எப்படியாவது இந்த படம் நான் நடிச்சிடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய என்ன வேணா இருந்தாலும் இந்த படத்தில் எப்படியாவது நடிச்சிடணும்னு ஆனால் ஆனால் நான் பிரபு சார்கிட்ட பேசுவேன் ஃபோனில் எல்லாம் வேறு விஷயங்கள் பேசுவோம் ஆனால் ஒரு நாள் கூட நான் கேட்டது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது மட்டும் இருந்தது ஆனால் யுவராஜ்கிட்ட மட்டும் மாமா நான் இருக்கேன் மாமா நான் இருக்கேன் மாமான்னு அடிக்கடி யுவராஜ்கிட்ட மட்டுமே கேட்டுட்டு இருப்பேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு படத்தில் இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையும் பெரிய ஒரு இடத்து அதெல்லாம் இல்லை இப்படி ஒரு படத்தில் நானும் இருக்கணுங்கிறது மட்டும் எனக்கு இருந்தது இந்த எப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு போது நான் சந்தித்து நான் கேட்டது நான் லைஃப்பில் அனுபவிச்சதெல்லாம் இருந்ததோ எனக்கு பெரிய ஒரு டாக்டராக இருந்தது இந்த ஸ்கிரிப்டு தான் இந்த ஸ்கிரிப்டு நான் படிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்தே என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறது அவங்கள இல்லை என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ கூட இந்த ட்ரெய்லர் இன்னும் ஆக்சுவலி நானும் படம் பார்க்கல ட்ரெய்லர் பார்த்து டப்பிங்கில் பார்த்தது தான் என் ஒய்ஃப் வந்து கேட்குறாங்க என்ன என்ன மனசில் வச்சுட்டே நீ பேசினியா அப்படின்னு இந்த ட்ரெய்லர் நாலு விஷயங்களே வந்து அவங்க அப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் என்ன ஒரு மாற்றம் எனக்கு கிடச்சிருச்சுங்கிறத விட நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது மட்டும் ரொம்ப நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இதை வந்து நான் கண்டிப்பாக ரைட்டராக நான் வந்து யுவராஜுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இது உண்மையான விஷயம் அது அதை நான் இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உள்ளே நான் என்னை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணுறேன் என்னெல்லாம் விஷயம் இருக்குது நான் என்னெல்லாம் இருக்குது நான் பார்ட்னரோடு என்ன இருக்குங்கிற விஷயங்களை எனக்கு இது சின்ன ஒரு தூண்டுதல் ஒரு முனைப்பு கொடுத்தது கண்டிப்பாக இந்த படம் ஆடியன்ஸுக்கு இப்போது சின்ன ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி மக்கள் கொண்டாடும் போது இருக்கிற விஷயம் இந்த படம் பார்க்கையில் அவங்க கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் எல்லோரும் ஒன்று நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவீங்க இந்த மாதிரி திரைப்படத்தில் நிறையா வரணும் இந்த மாதிரி திரைப்படங்கள் அந்த அதில் நடிக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் இப்படி ஒரு படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வித் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் யுவராஜ் சார் வந்து ஒரு நாள் கால் பண்ணிவிட்டு தேன் படம் பார்த்தேன் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனாலும் இதில் வந்து உங்களுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி ரோல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல் சொல்லியிருந்தார் நான் பார்க்கலை மறுநாள் காலையில் கால் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்டை பார்த்தீங்களான்னு கேட்டும்போது இல்லை சார் இப்போ பார்த்துட்டு உடனே கால் பண்ணுறேன் சார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு கால் பண்ணேன் அந்த ஸ்கிரிப்டில் என்னோடய டைலாக் அப்புறம் என்னோடய கோப்பேரோட டைலாக் எல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ அதை பார்த்துட்டு சார் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சார் ஸ்கிரிப்டை வேறு லெவலில் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் சொன்னேன் சரி ஓகே நான் அப்போ தான் போய் சார் ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன் அப்புறம் பார்க்கும்போது நீங்கள் வெயிட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி பண்ணிடலாம் சார்னு சொல்லிட்டு நானும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன் ஒரு மாதம் ஆச்சு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சு வெயிட் போட முடியல அப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணோம் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த படத்துலேருந்து செட் ஆகாது ஏன்னா எனக்கு கதைக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ரொம்ப வருத்தம
அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இதான் பார்க்குறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் என்னோடய ட்ரைனர் வில்சன் சாருக்கு இங்கே தேங்க் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அவரும் வந்து எனக்கு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த இடத்துல அவருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் என்னோடய கோ ஆர்டிஸ்ட் விக்ரம் பிரபு சார் சரதா மேம் சானியா எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் உங்கள் கூட எல்லாருக்கூடையுமே ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி அப்புறம் கோகுல் சார் எப்போவுமே வந்து நான் ஏதாவது ஒரு க்ரூம் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சின்னதாக ஒரு காம்பேக்ட் போட்டு கூட போயிடுவேன் சரி இதிலையாவது கொஞ்சம் நல்லா தெரியட்டும் ஒரு பண்ணு மாரி இருக்கேனே இப்போ பர்கர் மாதிரி இருக்கேன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க காட்டவே மாட்டேங்கிறாங்களே மானிட்டர்லன்ட்டு சின்னதாக விஷயம் பண்ணிட்டு போனாலும் யுவராஜ் சார் வந்து அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அங்கே போய் பார்த்தா லைட் கட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த காமிச்சிருவார் கூகுள் சார் பேசவே மாட்டார் இங்கே பேசி தான் நானே பார்க்குறேன் சார் ஸ்மைல் பண்ணி இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஸோ கூகுள் சாரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஜெயில் படம் பண்ணும்போது யாருக்குமே அடையாளம் தெரியாது ஒரு நார்த் மெட்ராஸ் கேர்லாக தான் நான் அதில் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை சில பேர் ரெக்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க அந்த பிரியாணி கடை நீங்களா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கனைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தேன் படம் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு அப்பியரன்ஸில் தான் இருக்கும் இதில் சொல்லவே வேண்டாம் வீங்கி போன பலூன் மாதிரி இருப்பேன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் அபர்ணதியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அந்த அப்பியரன்ஸ்க்கோ எல்லாத்துக்குமே வந்து கிரெடிட்ஸ் கோஸ்ட்டோ டேரக்டர்ஸாக இருக்குது தான் ஸோ இதை எப்படி எழுதுனாரு எப்படி எமோஷனாக கனெக்ட் ஆகும்போது அந்த ஆடியன்ஸாக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுவுமே நல்லா ப்ரொமோஷன் பண்ணி இதையும் வேறு வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு எல்லாருக்குமே தோங் தேங்க்ஸ் ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கேன் ஸோ ஏதாவது விட்டு போயிருந்தால் கூட ஐம் சாரி அப்புறம் ஜஸ்டின் சார் எல்லாருமே எல்லாமே பெரிய டீம் எனக்கு இது அடுத்த லெவலுக்கு என்னை எடுத்துகிட்டு போச்சு என்னை அபர்ணதி இந்த ஒரு பேனரில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொன்னதே எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இன்னும் இதுக்கப்புறமும் இன்னும் அடுத்த அடுத்த லெவல் போகணும் பெர்ஃபார்மராக இருக்கணும் இந்த சினிமா தமிழ் சினிமாவில் மோர் தன் ஹீரோயின் ஒரு பெர்ஃபார்மர் அபர்ணதியாக நான் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஐ திங்க் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டும் வேணும் இதில் பவித்ராவாக நான் லீட் பண்ணியிருக்கேன் சோவிதா சாரோட பண்ணியிருக்கேன் நான் ரொம்ப லவ் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்டை பண்ணியிருக்கேன் மோர் தென் ஒரு டென் டேஸ் நினைக்கிறேன் அந்த டென் டேஸுமே எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சு அதுலேருந்து வெளில வரத்துக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தேன் அதுக்கு இடையில் வந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஆட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆல்பம் சாங்காக இருக்கட்டும் பண்ணுறதுக்கு கூட எனக்கு ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் ஆச்சு ஸோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் ஸ்க்ரீனில் ஒரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது டப்பிங் பண்ணும்போதுமே எனக்கு இதை நம்பலாம் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா கேப் விட்டு கொஞ்சம் பண்ணதுனால இப்போ சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணோம் அப்போ பண்ணும்போது கூட எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்தது இது எனக்கு நல்ல நேம் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு நம்புகிறேன் இது எஸ்பெஷலி நான் இந்த படம் விமென்ஸுக்கு நான் என்னோடய ரோல் எஸ்பெஷலி இந்த பவித்ரா ரோலை விமென்ஸ்க்கு நான் டெடிக்கேட் பண் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே இது ஒரு உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு பக்கத்து வீட்டில் ஈத்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கேர்ள் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப எமோஷ்னலாக இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது நீங்கள் இதை ட்ரெய்லர் வச்சு ஒரு சாங்கை வச்சு நீங்கள் இது எதுவுமே டிசைட் பண்ண முடியாது ஈவன் நான் கூட இன்னும் இந்த படம் பார்த்து முடிக்கலை எனக்குமே தெரியாது பட் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ என்னால் அது நான் டப்பிங் பண்ண வரையும் எனக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அக்டோபர் சிக்ஸ் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லோரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அப்புறம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த என்டையர் டீமுக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அஸ்டன் டேரக்டர் சித்தார்த் அப்புறம் சிவம் சார் புருஷோத் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு டேவே போயிட்டேன் ஷூட்லாம் மோஸ்ட்டாக வந்து மார்னிங் தான் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி போவேன் நான் முத நாளே போய் செட்டை பார்த்துட்டேன் அப்பயே தெரியும் எங்கே இருக்குது ஷூட்டிங் பார்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புதுசாக இருக்காது நீங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டோட உங்களுக்கு அந்த ஒரு கனெக்ட் ஆகும் உங்களுக்கு அந்த ரோலாக நீங்கள் வந்து பாருங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி ஓகே முத நாளும் போனேன் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட் எல்லாம் நல்ல
அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அனுபவம் இருக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப அன்பானவர் அவர் அன்பு எப்படின்னா அவரோட பதிலை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்றது அதுக்கு ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று நடந்து சொல்லாமல் நேற்று பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ நைட்டு கொஞ்சம் டீ குடிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு போயிடணும் அப்போ ஒருத்தர் வந்து வழி கேட்டாப்பில் போரூருக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற இவர் வேறு யோசிச்சுருந்தாப்பில் ப்ரெஸ் மீட்டு இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தார் எப்படி வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னாரு அவர் ஸ்டன் ஆகிட்டாரு வண்டியை நிப்பாட்டு வந்தார் ஸோ அந்த பதில் வந்து நம்ம கோபம் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஆனால் உண்மையில் எப்படி வேணாலும் போகலாமே நம்மள அப்புறம் வழினா சொன்னார் ஆனால் அவரோட பதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்குமே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் நாளாச்சு அப்புறம் தான் தெரியும் நான் பார்த்ததில் ரொம்ப அன்பான மனுஷன் அவர் ரொம்ப ஹாப்பி அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிருக்கு தேங்க்யூ அப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் கார்த்திக் நேத்தா மாதிரி தான் எனக்கும் மேரேஜ் ஆகி இப்போ தான் நடந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு ஒரு குட் டீச்சர்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தை ஒரு மிரர் மாதிரி என்னென்னா குட் டீச்சர் நான் சொல்ல வர்றது வந்து ரொம்ப நமக்கு அட்வைஸாக பீச்சி அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் இல்லை ஸோ அதை நம்ம லைஃப்பில் வந்து அவ்வளோவா எடுத்துக்க மாட்டோம் இது வந்து நம்மளே தெரியாமல் நம்ம கூட அன்பாக ஒரு விளையாட்டாக ஒரு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்து ஒரு உள்ள ஒரு விஷயத்த கொடுப்பாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த படத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் கடந்து போகாமல் இருந்திருக்க மாட்டீங்க அது உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணும் எனக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல டீச்சராக இருந்திருக்கு இது எனக்கு இன்னுமே உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படும் தேங்க்ஸ் டு பிரபாகர் சார் எஸ் ஆர் பாபு சார் பிரகாஷ் பாபு சார் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ இந்த படத்தில் வந்து விக்ரம் பாபு சார் ஸ்ரத்தா மேம் அப்பர்நிதி சானியா அப்புறம் வித்தாத் சார் ஸ்ரீ எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த படம் பிடிக்கும் கார்த்திக் நேதா பற்றி சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் பேசினது ரொ ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு நல்ல ஸ்பீச் கேட்ட ஒரு இது இருந்துச்சு அவர் ஒரு இந்த பாட்டில் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு லிரிக்ஸ் எழுதியிருப்பாப்பில் யாரிடம் காயமில்லை யாரிடம் சோகம் இல்லை இன்பமே போதும் என்றால் அது ஒரு வாழ்க்கை இல்லை அதுதான் இந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லபடியாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லெசனாக இருக்கும் அதே சமயம் இது இது வந்து நான் இது வந்து பீச்சி கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ரொம்ப ஹாப்பியாக இந்த படத்தை போகலாம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவேன் மட்டும்